Bonjour mes mimi d'amour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de la viande brisée au four. Vous voyez comme c'est saignant. Mm. On vous fait cette recette pour vos invités, pour vos petites fêtes, et etc. Dans la famille, bien vouloir vous abonner, liker les vidéos, partager les. Ok, sans plus tarder, on va passer à la préparation puis cuisson. Ok, voilà notre viande. On va essayer de nettoyer à l'aide d'un papier absorbant. Comme vous voyez, j'ai deux morceaux de viande. Bon, euh, cette recette, j'ai hésité pour la publier parce que j'ai perdu une partie de cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, à l'aide de mon couteau, je vais essayer de faire les creux pour que les condiments puissent bien pénétrer. Donc, je vais commencer avec le poivre blanc. On va mettre du poivre blanc. Voilà, on va continuer avec de la moutarde en poudre. Vous voyez je vais continuer avec le gingembre en poudre également donc cet assaisonnement c'est un assaisonnement aux ingrédients en poudre uniquement donc voilà je vais essayer de dispatcher du gingembre Ensuite, je vais rajouter mon bouillon de cube. Pour ceux qui n'aiment pas le cube, vous pouvez juste rajouter du sel. Donc voilà, je vais essayer de disperser. À présent, on va essayer de dispatcher partout, tout autour de la viande, comme vous pouvez voir. Et puis, on va retourner, on va faire le même assaisonnement de l'autre côté. On va aussi essayer de dispatcher partout, maximum possible. Vous voyez. Et voilà notre viande bien assaisonnée. On va réserver pendant une heure. Temps de laisser bien macérer. Voilà, les une se sont écroulées. Là, je prends mon plateau, je vais euh, spray de l'huile. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, pour euh, le goût, pour euh, la senteur, je vais euh, mettre de l'oignon de coupé sur mon plateau, comme vous voyez là. Voilà, je vais bien épatiller pour mes deux gros morceaux de viande. <rire> je viendrai les déposer dessus de ces oignons là voilà ok et maintenant euh, pour pas fumer je vais rajouter euh, les feuilles de basilic ensuite les feuilles de rosemary ça donne un très bon parfum à la boîte à la viande brisée mais ça s'appelle les feuilles de rosemary je ne sais pas comment on ne sait pas s'il y a un nom en français un nom scientifique en français mais en anglais c'est rosemary dans tout autour, j'ai mis mes plantains, des, des petits pommes. Au four, on va mettre ce grillé 176 degrés pour 10 minutes. Ensuite, on va baisser à 100 degrés. On va laisser cuire la viande pendant 30 minutes. Et puis, on va retourner. On va laisser cuire l'autre côté. Là, j'ai perdu la partie où je retirais la viande du four. Donc, euh, désolé pour ça. Mais on va continuer, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai douté pour poster cette vidéo, mais bon. Là, voilà un morceau de viande que j'ai commencé à découper. On va découper notre viande qui est déjà prête à être dégustée. Maintenant, vous lui donnez la forme que vous désirez. Vous voyez comment c'est saignant, vous voyez La partie du bœuf que j'ai réutilisée pour cette recette, c'est les épaules du bœuf. Beef shoulder. Oui, c'est cette partie-là que j'ai réutilisée. Donc, euh, une très bonne partie. Et en plus, là, cet assaisonnement, ça a un goût terrible, inexplicable. <rire> très, très délicieux. Vous allez adorer la famille. Voilà, notre viande est prête. Et euh, pour la recette du cancan, le piment cancan, j'ai déjà posté ça ici. Je vais remettre en commentaire le lien pour si vous êtes intéressé.
Voilà, à côté, j'ajoute mon cancan. Voilà, vous, a, vous aurez la recette en description, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et à la famille, nous sommes arrivés au terme de cette émission ou alors de cette recette. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci de me soutenir au quotidien. On se dit au revoir, à bientôt pour les prochaines recettes. Ciao, ciao.